没有葱花，没有，真没有。糟了，建议咱们的人被抓了，那怎么办？那边还有一扇门。我也不知道，刚才没看清楚。这边，不许动！小兄弟，我看你也没几岁，有些事情还没有来得及想，没有来得及做吧？这样死了，怪可惜的。我还是那句话，你们放下武器，我拿脑袋担保，咱们既往不咎。带一些人，看一看有没有漏网的，快！是。手机快点，快接着，跑了！不许动啊！感谢大哥救命之恩，鄙人侯某为在哈尔滨嘎达说话好使。哎，开门！哎。不是大哥尊姓大名的，不，大哥你尊姓大名，大，别跟着我。好，来日方长，来日方长。追来，也不知道金宇轩逃出来没有。现在只能等贝音的消息了。吴征也许看清了我们的车牌。对不起，这是我的失职。出来之前，我应该把车牌摘掉的。不过这样倒是对我们有好处。这种情况下。
只有偷别人的车，才不需要摘掉车牌。局长，什么情况？发现一辆汽车，刚才咱们开前没拦住，跑了。车牌号我看见了，多少？二杠零零零二八。多少？二杠零零零二八。接着找，是。啊，我问一下，宋医生他在吗？呃，正在手术。需要多久啊？嗯，程局长。啊。你怎么了？是不是手术太累了？没什么，心累。心累？你说，锦绣怎么就那么不懂事啊？你这手怎么了？不小心划了一下。没什么，你找我有事啊？去我办公室吧。好。杨景修怎么能这样？他怎么能胡猜咱们俩？你得跟他好好说一说。喂。谢谢宋长官的搭救。您身体还好吧？你身边有人？那好，我说你听。好，您说。商议继续，交给的时间跟地点我会另行通知，希望你遵守商议人的规则。没问题，最快明天就可以手术。好。你找我是？啊，是这样，监狱呢发生了暴动。暴动？对。现在情况呢，基本上已经稳定下来。可是有这么个事儿啊，你们家的车出现在监狱的附近，有人向我反映，他有可能是接应监狱犯人的，所以我来问问你。我们家的车？对，是二杠零零零二八，王叔已经确定了是你们家的车。不可能。我们家的车怎么可能出现在监狱那儿呢？是啊，所以说，我来问问你，杨景修是不是最近老开那辆车、啊？是啊，这更不可能了。程局长，我们家景修只是个普通的商人，他不可能跟什么监狱暴动扯上关系，这是有人要害宋家。局长，嗯，好，这个事儿呢，我们一定会调查清楚。我先出去一下。什么事儿？有人看见杨景修了，在一中街的基辅餐厅。讲讲那个，对不起，小姐，我有事情要跟这位先生商量一下，希望你能配合一下，暂时离开一下。哎，哼，什么意思呀，程局长？来了就让人家走，什么意思呀？对不起，我。
我们是公安局的，执行公务，请你配合一下。哎，哎，杨先生，今天我来呢。等会儿，程局长，我就特别不明白啊，为什么我喜欢的女人你都要把她弄走？什么意思啊？我希望你在大庭广众之下说话注意点。什么是大庭广众？你告诉我，你大庭广众之下跟我太太眉来眼去，我说过什么？我怕别人给我戴这绿帽子，不怕。杨先生，今天你喝多了，我就不跟你计较了。我希望你作为一个男人，应该对你自己的妻子尊重一些。哎，瞧瞧，这叫护上了，是不是？贪污啊！怪不得在家里边一会儿啊，程局长好，程局长那好，你以为我不知道你们之间干那点事儿吗？啊？嘿，干什么？干什么呢？哎哎，不好意思，我们走，别怕了。是不是要打我？杨先生，尽管你喝多了，我还是要提醒你一下，注意一下你自己的形象。大家把他给我带走。是。公安局的领导大人，杨先生，你要打我？你喝多了。别，别，别管他，什么事都没有，真的。哎。行了，行了，行了，来送我来吧啊！我就到这儿行，我车在那边。呃，我上车了，把他带回家。是。干什么？我带哪儿去？走吧，杨先生。哎，完了，我车在那边呢。你的车被偷了。锦绣，锦绣，你怎么喝成这样啊？谁啊？谁啊？你别动！你不是欣赏局长吗？啊，来了，给你送到家门口来了。你不是欣赏他吗？你们俩慢慢聊。王叔，听见没有？王叔，你把他送进去。别动我，喝多了，喝多了，爱你什么人？啊，不好意思啊，他喝多了，他这一喝醉了，就谁都不认识了。没关系，以后让他少喝一点。那你赶紧回去照顾他吧。谢谢。怎么了？睡不着啊？我这腰有点疼。你腰怎么了？在酒吧里碰了一下，没事。怎么不早说呀？哎，起来，我帮你看一下。不方便，不方便。那今天你睡床，我睡沙发。不用了，大老爷们儿凑合一宿就过去了。这是命令。啊，那也别命令了。你啊，帮我把那药拿来，一会儿我上客房擦一擦，我就睡那儿了，好吧？好吧。哟，还没睡呢。你怎么还没睡啊？你抱着被子干嘛呢？我要客房睡。你干嘛不跟我姐一块睡啊？文姐姐。锦绣。姐夫，吃早饭了。我们走。号外，号外！步道高官与豪门快婿醋海争锋。号外，号外！步道高官与豪门快婿醋海争锋。先生买报。哎呀，怎么闹成这样啊？怎么还打起来了？就是都烧报纸了。是啊，就是。哎，司令长，走。
。喂，哦，宋医生，宋部长你，谢谢。喂，爸，找我有什么事啊？请个假，马上回来一趟。什么事那么急啊？回来再说。这报纸怎么回事？爸，这上面的新闻你也看了？我倒是不想看，可全哈尔滨人都在看呢。这上面写的，您还信啊？那这照片能有假呀？信不信的？你不想听听你丈夫怎么解释？我不用听他解释，一看这照片就知道怎么回事。锦绣，你跟爸说说吧。啊，爸，这照片确实不假。昨天呢，我也确实跟程局长在酒吧里见过。可这上面的文字，有点捕风捉影啊。捕风捉影？那那个姓程的，拎着你衣领子干嘛的？昨天我去出货，遇上一个老朋友，一高兴呢就多喝了两杯。我就想给红玲打个电话，看看她下班了是不是能来接我。谁知道程局长在他旁边，知道我喝多了，就亲自过来接我。很多事情我记不住了，就记得程局长费了很大的力气才把我扶上车。那，你说这照片，那些记者真是，什么不照照这个，还挺像那么回事的。真是这样。嗯。这桃色新闻，我是不信，我不信不等于所有的人都不信呢、啊。你说我都这么大岁数了，我可不想在背后有人戳我脊梁骨。现在最重要的就是找机会辟谣，以正视听。不用吧，其实这种新闻大家不怎么在意的，过个三五天就不记得了。我们没必要此地无银吧？红玲啊，这事儿锦绣说的对，爸爸最害怕的，你说现在时局这么乱，他万一换了政府，你和城墙。是不是也得撇清关系啊？是，我也有这个担心。哎，你们都在啊？月航回来了。是啊，回来学点东西。啊，都知道了，这种新闻可千万别相信，爸爸。拍这个新闻的人啊，就是我们报社的，叫陆宇峰。这人平常啊，就爱搞些小动作，赚点黑心钱。弄些假新闻、假图片卖给那些小报纸，您要是为这种人生气啊，可太不值当了。啊，那真是这样，那就难怪了。这事儿啊，我信你妹妹的，因为她就是报社的嘛。嗯，啊，行了，这事不聊了。哎呀，难得聚齐了，咱们中午啊，高兴兴吃个饭啊。我们说啊，赶紧张罗。说吧，到底怎么回事？什么怎么回事啊？你觉得报纸上写的真的是胡编乱造的吗？你什么意思啊？你跟陈局长到底怎么回事啊？你说话呀！我怎么跟爸说的，也就怎么跟你说。我没什么好说的。你瞒得了爸爸，你可瞒不了我。你跟姐夫才刚出问题，就有这么档子新闻，哪有这么巧的事儿？你别告诉我，你跟姐夫分床睡，跟陈局长一点关系都没有。我跟锦修分床睡，跟陈局长一点关系都没有。你是不是想让我把这句话？跟楼上的人也说一遍。什么楼上的人？哈尔滨日报社。你到了，下车吧
哎呦，你还呢？姐夫，嗯，你玩什么呢？玩的这么认真？哼，这是南宋的汝窑，溥仪皇宫里流出来的，多好看！这东西破了可以补，感情破了可是补不了的。你怎么这么不在意我姐姐啊？你敢说报纸上写的纯属虚构吗？你不吃醋吗？那你就等着我姐被人抢走。还好，宋雨涵只是怀疑他跟宋红玲夫妻感情不和，并没有怀疑他们是假扮夫妻。可是，他到底应不应该说自己嫉妒城墙？说不嫉妒，宋雨涵不会相信。说嫉妒，就等于引着宋雨涵去调查城墙和宋红玲的过去，很可能宋雨涵会发现自己和宋红玲是假夫妻。必须给出一个万全的回答。装，继续装，我姐装，你也装，你们都装吧。装什么呀？难道我姐跟陈大哥真的有问题吗？我不知道。你怎么什么都不知道啊？你到底为什么吃醋？你总得发现了什么吧？你记不记得，爸有一天让你们两个都离开哈尔滨？记得。那天你们都不愿意走，后来我劝了他半天，他同意要走了。可是那天下午，他接了一电话，他出去了，再回来，哎，他就说不走了，就要说什么照顾家庭、照顾商会。后来我听说。他接完电话，去的是公安局。哎哎，你怎么来了？关你什么事儿？哎，站住！我知道陈强。那天他去了公安局。对，我的一个朋友跟我说，说宋小姐去公安局了，回来就这样了。然后你就去酒吧跟陈大哥发火了。哦，难道我不该发火吗？他留下来，那全是因为那个城墙。你就听你朋友说，宋小姐就确定是我姐？难道这个世界上只有一个宋小姐吗？难道是谁？哦，是你呀、啊！其实那天去公安局的人是我，我是去找陈大哥，我就问他公安局是不是会撤走。啊，那那这么说，他没骗我。就是你多心了。哦，那那是我错了是吧？<笑>这下好了，什么事儿都没有。不是不是，不是什么事儿都没有了。他肯定生我气了。我那天说了那么多气话，这哄他呀？怎么哄、啊？送他礼物啊！女人最怕男人对她好了。嗯。好了，我明白。马上我起草个文件啊。好东西送给你，什么好东西？您自个儿看。营口一役，我军大捷，战局可待，逆转，望你安心镇守，兵城，勿念，仗打赢了。对，啊。
东北民主联军逐渐在松花江北岸站稳脚跟。与此同时，陈毅率领山东野战军向国民党军队发动进攻，先后解放了郊县、泰安、德州、枣庄等城镇。使得蒋介石被迫把准备调往东北的两个军紧急调往山东。六月下旬，中原军区李先念部六万人成功突破了三十万国民党军队的重重包围，中原突围标志着解放战争的全面爆发。从这一时刻起，中国的命运走到了关键的转折点。前线战场最近可是捷报频传呐、啊，大家应该都知道。民主联军已经收复了鞍山和海城。从大的战略态势上看，近期国民党军队已经不敢贸然北进。我们的根据地很有可能赢得一个比较长的发展时期啊！该是塌下心来经营建设，并为将来争取整个东北做准备的时候了。没错，中央决定撤到绥化和佳木斯的机关家属，还有后勤辎重等等，都可以陆续回迁了。好，好，好，好啊！为了庆祝前方的胜利，稳定后方的民心，表达我们党对哈尔滨长期经营的决心，市委决定举办一次联合舞会。好，邀请各机关干部、各民主党派，还有工商总会的代表参加。为了确保安全，程强同志，舞会的安保工作交给你负责。好，保证完成任务啊！哎，书记，在确保安全的基础上，我可不可以跳一支舞啊？可以啊，小演员。来，金总，那个局长现在开会呢，啊，你先在这等会儿吧。哦，来坐。那他什么时候回来啊？呃，大概还有二十分钟就开完了，你稍微等会儿。我自己待着就可以了。那什么，我现在也没事儿，呃，我在这儿陪你一块儿等着啊。没事儿，我自己可以待着。那个，我给你倒杯水去。喝水。谢谢。不客气。我自己待着吧，你去忙吧。那个，这是。这是局长办公室，我要放你一个人在这儿的话，局长回来得骂我。散会。其实啊，东北局特别对你提出了一项表扬。为了不扩大执行范围，我会上被说。这次机关单位能够这么快回迁，你那批军火呀，发挥了不小的作用。陈云同志希望你继续跟进，找到全部搬运军火。陈云同志表扬我，还不如不表扬，这比打我脸还难受。你还在为金宇轩越狱的事情自责呢？你呀、啊，第一，这不是你的失职；第二，越是在困难的时候，越要沉得住气，这才像大家风度嘛。哎呀，我知道，书记，你就不用安慰我了，我这心里都明白。金宇轩。他本来就是老奸巨猾，这下让他走了，再抓难。哎
，文件文件文件不许看，文件不许看。书可以看吧？书可以。陈大哥俄文这么好啊，还看原著呢？那是，我告诉你吧，当时在延安的时候，好多人跟我们局长学俄语，你还没听他说呢。这说起来那舌头啊，跟卷麻花似的。你的舌头才像卷麻花呢！不是你咋说话的？哎，你以后在公安局啊，你别老程大哥、程大哥叫上，你得叫程局长，我你也不能直接叫名字，听见没有？那我叫你什么呀？大老粗啊！你得叫吴队长，知道吗？你得有礼貌啊！你你你先得尊重别人。你尊重别人以后，你才能让别人尊重你，是不是？我是回哈尔滨以后才跟程局长认识的。是。那啥，我说的你听见没有？啊？那你现在应该管我叫啥呀？啊？吴队长。哎，不早了，我走了，我不等了。不是，马上就要回来了。哎，不等了。队长，这就说耳朵了。姐，我想问你个事儿。什么事儿啊？你跟陈局长是不是认识啊？你这不是明知故问吗？你不也认识啊？我是说你在回哈尔滨之前是不是就认识他了？不认识啊？怎么了？我今天去采访他，在他办公室里面发现一张你的照片。是你在莫斯科留学的时候拍的。你这么一说，我倒想起来了，我好像是见过他，但不熟。那怎么会有你的照片呢？是什么样的照片啊？就是一张你在克里姆林宫前面穿着一身小洋装，手里还拿着一本书。你不记得了吗？可能是联谊会的吧。那个时候经常有这样的活动，每次都是一大帮人。那他干嘛单收着你的照片呢？兴许是他同学回国的时候落下了，他看是认识的人，总不能给扔了吧？哦，啊，玉涵，这件事儿你就别再问程局长了。现在满大街都是花边新闻，你问这个是要闹笑话的。程局长，听说这一次党政机关马上就要迁回来了，这是真的吗？是的，前方呢节节胜利，时局在扭转。我记得我以前跟大家说过，共产党绝对不会放弃哈尔滨，我们说到做到。市委决定，我们准备举行个舞会，来庆祝前方的胜利。那这次舞会会邀请工商总会的宋红英会长参加吗？这次舞会呢，主要邀请各民主党派。还有工商总会的代表，也希望你们到时候也去啊,啊。可是前两天传出您跟宋女士的先生发生不愉快的新闻，您能跟我们说明一下是怎么回事吗？是这样，记者同志，我们公安局和商会呢合作密切，嗯，而且我们跟宋会长还有杨先生呢都是很好的朋友，希望你们大家不要相信这些传闻。程局长，大家都看了照片。您跟杨先生大打出手，您能跟我们说明一下这究竟是什么原因吗？我可以告诉你，杨先生那一天身体不适，我送他回家。据我的回忆，没有发生什么不愉快的事情。好了，今天就到这儿。啊，好。程局长，程局长，你刚才说跟杨太太合作密切，那你怎么保证杨先生他没有醋意呢？嗯。我为什么要向你保证？各位，这个我可以保证。你凭什么保证？因为我和程局长我们是恋人
看这一串小白啊！说什么呢？好了好了，记者朋友们，程局长他们还有很多具体工作要做，大家不要妨碍政府机关的工作。现在局势动荡，希望大家不要老揪着虚假的传闻不放，要问就问一些有意义的问题，我来回答你们。好。说句公道话，我觉得今儿这事儿就是咱局长不对。哎，听我说，文鸟，这今儿要不是你替他解围啊，那帮记者能放过他吗？是吧？不是，说实话，这叫啥呀？这叫配合，是不是？你说咱平常这配合的都挺好的啊，他一个眼神过来，咱就明白他啥意思。你说今儿他咋就配合不明白了呢？文姐，我琢磨了，他这个属于条件反射，就跟敌人冲上来他得开枪一样，下意识他不是故意的，真的。说实话，咱局长啊挺不容易的。你说自打来哈尔滨以后，一个案子接一个案子的，他这一忙起案子来，这连饭都不带吃的，水也不喝，这要有个人照顾他就完全不一样了。是不是？哎，反正啊，今儿你当着那么多记者，想法也都公开了，直接跟组长汇报，我们司爷也议论过，觉得你俩挺合适的